ഹായ് എവറി വൺ നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള റേഷ്യോസ് ഏതൊക്കെയാണായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അബ്സല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു ദെൻ കറണ്ട് റേഷ്യോ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് നിന്ന് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു ദെൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്താ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് നോക്കാം ബാങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് യൂഷ്വലി അപ്ലൈ അനതോ റേഷ്യോ കോൾഡ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എലോങ് വിത്ത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഫേംസ് എബിലിറ്റി ടു പേ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് പീരിയോഡിക്കലി എന്താ പറയണത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയണത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എലോങ് വിത്ത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ആര് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണതാണ് ബാങ്കേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് എന്തിനാ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഫേംസ് എബിലിറ്റി ടു പേ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് പീരിയോഡിക്കലി അതായത് ഒരു ഫേമിന് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും അതായത് അവർക്ക് ഡിബൻജോസ് അവർ സെൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിബൻജോസ് കൊടുത്ത് ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻറ്ററസ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യണത് അതിനുള്ള എബിലിറ്റി ആ ഒരു ഫേമിന് ഉണ്ടോ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ദെൻ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെദർ ദ ഫേം ഈസ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിബൻജർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിബൻജർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇൻറ്ററസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യണം അതൊരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബൻജർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബൻജർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബൻജർ എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ആ ഇൻറ്റർ ആ ഡിബൻജറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറയണതാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻറ്ററസ്റ്റ് സോ ആ ഒരു ഇൻറ്ററസ്റ്റ് വെദർ ദ ഫേം ഈസ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ലോസ് ആണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേം എന്ത് പേ ചെയ്യണം ഇൻറ്ററസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണം ഇനി ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ നോക്കാം ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയണത് ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡെറ്റ് ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഇൻറ്ററസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും ടാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ടും കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഡെറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ആനുവൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡെറ്റ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് ദെൻ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇ
ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാങ്കേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഒക്കെ പീരിയോഡിക്കലി പേ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ അതിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡെറ്റ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എബിറ്റ് എബിറ്റ് മീൻസ് ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡെറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് ദെൻ അത് വളരെ കൂടുതലാണ് റേഷ്യോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് അവരുടെ പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു ഗുഡ് പൊസിഷനിലാണ് റിസ്ക് ഇല്ല സേഫ് ആണെന്ന് പറയാം ലോ ആണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ ഡിഫോൾട്ട് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റർപ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോബ്ലം നമ്പർ വൺ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് അണ്ടർ ദി ഹെഡ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ അതിൽ നമുക്ക് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റ്സ് ടു എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ നെറ്റ് സെയിൽസ് ആ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് ത്രീ ലാക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് പറയണത് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനായിരം രൂപയാണ് ദെൻ കമ്പനിക്ക് ആ ഒരു വർഷം വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എത്ര രൂപയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ആ ഒരു വർഷം കമ്പനി പേ ചെയ്യേണ്ട ഇൻറ്ററസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ചാർജസ് എന്ന് പറയണത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മീത കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻറ്റർപ്രറ്റിഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം യെസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നെറ്റ് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പനിക്ക് എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയുടെയാണ് ത്രീ ലാക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ സെയിൽസ് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ആ സെയിൽസിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് അതായത് ആ ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എത്ര രൂപയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം നെറ്റ് സെയിൽസ് നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വിറ്റു സാധനങ്ങൾ വിറ്റു അതിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ആണ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നെറ്റ് സെയിൽസ് നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഇവിടെ എൺപതിനായിരം രൂപ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം ആ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നിന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണത് എ ബിറ്റ് ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഇൻ ടാക്സ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് അതിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അറുപതിനായിരം രൂപ
operating profit is 5 times of the annual interest payable. And the other one is, we will compute the interest payable. We will interest payable. We will compute the interest in 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 the we have to pay the amount of money. We have to pay the profit. We have to pay the profit. We have to pay the company. We have to pay interest. We have to pay the ability to pay the interest. We highly satisfactory and safe. We interpret Net sales on the tender. Uruvasham company at a sales. Moon election duba. Cost of goods sold and the lecture the Ruadin item. Namka Vendivarina expense. Namada operating expense gala. Iruadin item duba. Interest to the Pandranda item duba. It three information to Vichitana. Namala interest to coverage ratio compute under the Idilla. Net sales in the Namaladi Vendianum. Cost of goods sold the Lissianum. Moon election. Randal Lakshithiri with the Nairam Parakimbo, N Badinairam Ruba. I N Badinairam Ruba nor end the company at a gross profit on a gross profit in the operating expense of Arakimbo. Irivadinairam Ruba Parakimbo, Baki get in the Aravadinairam. Other operating profit, a lingi, earning before interest and tax. Company taxum interest to pay chain and a moon nail amount a bit. Then our amount in a Aravadinairam Ruba, a lingi earning before interest and tax. Alangil operating profit. Adine, Namaluru Varsham page in the interest in the amount on the divide in Badana interest coverage ratio with another. Ivida Aravathinairam divided by twelve thousand. Upper Kitanare Sangya, our number, our Anjalangal Nala Mudunaka Parnam Kitanane times uh, five times, Alangal three times, Anganiana Namla is another. Karanam. We will see this in the end. What is the indicator? The company is operating profit. The company is paying the annual interest rate. The company is paying the annual interest rate. The company is paying the interest rate. The company is paying the interest rate. The company is interest obligations one power under that is highly satisfactory. That is the interpretation. We have to do this topic. We have to do this liquidity ratios. We have to do this interest coverage ratio. Okay?